വയലിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നോട്ടുകൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബോയിങ് എക്സസൈസ് സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ട്രിങ് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ആ വായിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോ ചരിഞ്ഞു പോകരുത് വയലിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിച്ച് കാണും ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആ നോട്ടുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ നോട്ടുകൾ സ്റ്റാഫ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വരകൾ ലൈനിലുകൾ സ്പേസിലും നോട്ട് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈനിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൈനുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്പേസാണ് ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് ആ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്പേസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പേസിൽ എഴുതുന്ന നോട്ടാണ് എ ആ ബോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ ബോ അപ് ബോ ഡൗൺ ബോ അപ് ബോ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നോട്ടുകൾ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് അതായത് നാലാമത്തെ സ്പേസിലാണ് അത് പ്രത്യേകം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ നോട്ടുകൾ എഴുതി അത് എക്സർസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞത് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണാണ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് അഞ്ച് വരകളുടെ താഴെ ആണ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഡി നോട്ട് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണാണ് ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് ജി എന്നാണ് ആ ജി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എഴുതുന്നത് സെമി ബ്രേവിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് വരകൾ അതായത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ താഴെ അഞ്ച് വരകൾക്ക് താഴെ സെമി ബ്രേവ് എഴുതിയതിന് ശേഷം സെമി ബ്രേവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് വരകൾ ഇടണം അതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് ഇത്രയും നോട്ടുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ജി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാറിലെ ഇ അടുത്തത് ഡി അടുത്തത് ജി അടുത്തത് എ ഇവിടെ ഏത് സ്ട്രിങ് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോട്ടുകൾ മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാർ ഇ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് ബാർ എ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് ബാർ ഡി ആണ് അടുത്ത രണ്ട് ബാർ ജി ആണ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇ എ ഡി ജി അത് ഡൗൺ ബോ അപ് ബോ എന്ന ക്രമത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നോട്ടുകൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ അപ് ബോ പോകുന്നത് ഡി വീണ്ടും എ വീണ്ടും ഇ വീണ്ടും എ വീണ്ടും ഡി ജി ഡി എ ഇ എ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം നോട്ടുകൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ നോട്ടുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വരുന്നു ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് തെറ്റുകൂടാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നോട്ടുകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ നോട്ടുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ